welcome back to my channel. If you're new, welcome to my channel. Today's video is a part of our series on women in sports. And today I have with me Kashif Faruqi, who is the Secretary Synth for Arm Wrestling. Let's go talk to him. Assalamu alaikum, Kashif. Kya hal hai aapka? Wa alaikum salam, ma'am. Kaisi hai? Kashif, aap me batayin ki aap kya kaam karte hai? Mera naam Kashif Ahmad Faruqi hai. और मैं गुजरात 12 साल से सिंह आर्म रेसलिंग एसोसिएशन की मैं सेक्रेटरीशिप कर रहा हूं और मैं इससे पहले क्रिकेटर रहा हूं और 12 मुल्क घूम चुका हूं मैं एज अ स्पोर्ट्समैन फर्स्ट क्लास ग्रेड 2 क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेला है अंडर 14 भी खेला है अंडर 19 भी खेला है और शारजा में खेला है दुबई में खेला है सब जगह खेला है मैंने तकरीबन 12 13 मुल्कों में मैं क्रिकेट खेल चुका हूं और पाकिस्तान में मैं as a director of physical education, master's kiya maine applied chemistry mein aur master kiya hai maine health and physical education mein aajkal main sin arm wrestling association ka secretary hu aur pure sin mein main apna arm wrestling ke game ko promote kar raha hu aur mashallah kafi boys and girls ne isme hissa lekar taqreeban 850 ke kareeb isme hamare registration hai pure sin mein hyderabad sakkal ladakana mirpur khas benazirabad aur karachi mein इससे पहले हम चार इंटरनेशनल डिविजनल टूर्नामेंट करा चुके हैं सिन आर्म रेसलिंग के तहत उसमें बॉयज और गर्ल्स की अलग-अलग पार्टिसिपेशन होती है और बॉयज में हमारी 10 कैटेगरी होती है और गर्ल्स में हमारी 10 कैटेगरी होती है ये आर्म रेसलिंग के हवाले से जिसमें हमारे वेट कैटेगरी के हिसाब से हमारे तीन सेशन होते हैं एक हमारा जूनियर कैटेगरी होता है एक सीनियर कैटेगरी होता है और एक हमारा यूथ कैटेगरी होता है तो ये माशाल्लाह मैंने गुजरिश्ता आठ सालों में चार बार मैं इंटर डिवीजन करा चुका हूं ऑल सिन की लेवल पर आठ बार मैं ऑल कराची करा चुका हूं और दूसरे दूसरे जो त्यौहार होती हैं जैसे कि 14 अगस्त 23 मार्च 6 सितंबर 5 फरवरी इस तरह ये इवेंट चलता रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आम रेसलिंग को इतना प्रोग्रेस हासिल है कि तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट हर सेंटर में और हर कराची के हर शहर में और तकरीबन आपके सिंध के हर शहर में हैदराबाद कराची लाड़काना मिर्पुर खास में ये आम रेसिंग खेली जा रही है आई सी वेरी नाइस अच्छा ये बताएं काशिफ औरतों की सिचुएशन क्या है स्पोर्ट्स में वुमेन इन स्पोर्ट्स की क्या सिचुएशन है पाकिस्तान में स्पोर्ट्स ज्वाइन करने की उनको कितनी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपने ये सवाल मैम बहुत अच्छा किया है एज अ स्पोर्ट्स में गर्ल्स का क्या किरदार है सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं सिन ओलंपिक और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन का यह रूल है कि जो भी गेम होगा ओलंपिक का या नॉन ओलंपिक गेम में 20% पार्टिसिपेशन लाजमी है गर्ल्स की यानी वुमेन हर गेम में वरना वो गेम जो है ना फिर इंक्लूड नहीं होता गेम तो इसलिए बॉयज के साथ-साथ गर्ल्स का भी होना बहुत जरूरी है और यह आपने सवाल जो किया बड़ा जबरदस्त किया है हमारे माशरे में गर्ल्स को इतनी फरागत या इतनी इजाजत नहीं है बाज घरों में कि ये बाहर जाके खेले तो वो बहुत ही लिमिटेड घराने से इनको इजाजत मिली हुई होती है तो गर्ल्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम भी होती है कि उनके ट्रांसपोर्ट का मसला होता है जो यहां से दूसरे शहर जा रही हैं या यहां से कहीं और प्रैक्टिस करने के लिए जाना है तो लाजमी होते हैं उनके लिए बाज अगर उनके भाई या वालिद साहब उनको पिक एंड ड्रॉप करते हैं या सैलियां आपस में चली आती हैं तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि ये होना चाहिए गर्ल्स को भी इस फील्ड में आना चाहिए मगर बास के मसाइल ये घर वालों का मसाइल उनका अपने साथ होता है बास खेलना चाहती हैं मगर उनको इजाजत नहीं होती और बास खेल नहीं होती हैं तो उनको माहौल नहीं मिल रहा होता तो लिहाजा ये इनके लिए थोड़ा सा मर्दों की शाना बचाना औरतों में जरा थोड़े से प्रॉब्लम ज्यादा है और आपको जब से पता है कि ये वैसे ही स्पोर्ट्स में पाकिस्तान में गुजरिश्ता 3 4 साल में बदहाली का शिकार हुआ है चाहे वो कोई सा भी गेम हो या क्रिकेट हो हॉकी हो फुटबॉल हो वजह ये है कि बाज जगह डिपार्टमेंट खत्म कर दिए गए जो लोगों के रोजगार हुआ करते थे जब हम 1990 से लेकर और 19 2001 तक हमने खेला है क्रिकेट तो वहां पर हमारे डिपार्टमेंट होते थे हमें सपोर्ट मिलती थी हमें वहां पर जॉब करने को मिलता था तो जॉब करने के साथ-साथ हम पढ़ाई भी करते थे तो अब जो है ना पढ़ाई और जॉब बहुत मुश्किल हो गई है खेलना और या पढ़ने तो ज्यादातर लोग जो है इस पे बहुत ही मुश्किल हो गया है कि सारे डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए 
अब जब डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे तो बच्चों के रोजगार किस तरह होगा वो किस तरह जाएंगे बहुत सौ के पास तो स्कूटर के पेट्रोल के किराए नहीं होता बहुत सौ के पास स्कूटर नहीं है बहुत से के पास किराए नहीं होते तो वो कैसे जाए फिर इसको प्रैक्टिस भी करनी होती है तो यही हाल जो है ना आपकी गर्ल्स के तरफ भी है तो बात जो लड़कियां खेलना चाहती हैं और हमारे भी गेम्स में बात जैसे कि हॉकी हो गई क्रिकेट हो गई और बहुत सारे टक ऑफ वॉर आर्म रेसलिंग बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिसमें गर्ल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं मगर उनको वो मराद नहीं मिलनी जो उनको मिलनी चाहिए आप कह रही हैं कि वैसे तो स्पोर्ट्स में आजकल हालात दोनों लड़के लड़कियों दोनों के लिए बहुत अच्छे नहीं है जहाँ तक फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात है क्या लड़कियों को भी वही असिस्टेंस मिलती है जो लड़कों को दी जा रही होती है जो लड़कों को मराहत मिल रही है वो गर्ल्स को नहीं मिल रही वैसे गर्ल्स जो है ना हर गेम में तकरीबन टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट ही है और सारा निखार जो ना गेम का या स्पोर्ट्स का वो आपकी वुमेन ही है जब वुमेन नहीं होंगी तो गेम में वो रौनक नहीं आएंगी तो लिहाजा मराहत के हिसाब से अगर आप बात करिए तो हमारे तो यहाँ पर बॉयज को मराहत नहीं है तो गर्ल्स को कहाँ होगी जो छोटे मोटे जो स्पॉन्सर है वो आपको पता है सबसे बड़ा गेम पाकिस्तान में जो खेला जा रहा है वो क्रिकेट है जितना मराहत क्रिकेट को है वो मेरे ख्याल से दूसरे और गेमों में नहीं है पाकिस्तान में खासतौर पे आपको पता है कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है मगर हॉकी कहाँ तक पहुंच गया पाकिस्तान के सत्तरवें नंबर पे आते तो उनको जब तक मराहत नहीं मिलेगा तो हाउ कैन पॉसिबल देन यू हैव टू गो एंड पार्टिसिपेट द मैच अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे इंटरनेशनल पे तो इनकी रैंकिंग बढ़ेगी ना तो यहाँ पर तो फंड का मसला है फिर आपस में बहुत सारी एसोसिएशन ऐसी हो गई हर गेम में कि दो दो एसोसिएशन बनी हुई है पहले तो ये चीज खत्म किया जाए ताकि और मेरा मुतालबा भी है वजी अजम पाकिस्तान इमरान खान से कि सबसे पहले तो ये तमाम जो फेडरेशन दो दो बनी हुई है एसोसिएशन दो दो बनी हुई है इनको ख़त्म करके इनको यकजा करके एक तरफ किया जाए और जो हमारी मिनिस्टर हैं फैमिदा मिर्जा वो बहुत कोशिश कर रही है इसमें कि सब खेल को आगे से आगे प्रमोट किया जाए और ख़ास तौर पर गर्ल्स को तो गर्ल्स को तो हर जगह महाराज मिलनी चाहिए मगर यहाँ पर तो बॉयज को मराहत नहीं मिलना है जैसे टूर्नामेंट हो रहा है तो उसमें तो सबको टी ए मिलता है वो तो गर्ल्स अगर पार्टिसिपेशन करेंगी तो उसमें ही मिलेगा उनको जैसे अभी नेशनल गेम हुआ था अभी कोविड से पहले अभी नेशनल गेम हुआ था तैंतीसवा नेशनल गेम वो पिशावर में हुआ था तो उसमें तो बॉयज भी और गर्ल्स भी दोनों पार्टिसिपेट कर रही थी उनको मराहत का हिसाब ये नहीं है यानी कि उनको जॉबें मिलनी चाहिए जैसे पहले के डी की जो के डिपार्टमेंट होता था जैसे आपका वाटर बोर्ड होता था के होता था के इलेक्ट्रिक जो जिसको आजकल कहते हैं ये का, कराची में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे थे जिसमें बॉयज को तो, नौकरियां मिली हुई थी और नौकरी की वजह से वो अपने गेम को और निखार पैदा करने के लिए पार्टिसिपेट करते थे इसी तरह गर्ल्स की भी तीन चार डिपार्टमेंट बने हुए थे जैसे के ने टीम बनाई थी गर्ल्स की हॉकी की बनाई थी क्रिकेट की बनाई थी इसी तरह तीन चार गेम और भी ऐसे हैं तो ये चीज होनी चाहिए तो ये होगी तो उनको मराहत मिलेगी ना मराहत का मकसद ये है कि इनकी जॉबें होनी चाहिए जॉबें बाहर होनी चाहिए जॉब होगी तो ये लड़कियां आगे निकलेंगी ना जब इनको जब कोई सपोर्ट ही नहीं है पैसे के लिहाज से हमारा एक डिपार्टमेंट है यहाँ पर सिंध स्पोर्ट बोर्ड वो अलबत् मावनत करती है मुख्तलि गेम को उनको खेल की सूरत में उनको फंड देती है तो वो बच्चे अपने टूर्नामेंट करा कर उनकी जो मराहत होते हैं वो मिलता है मगर मैं जो बात कर रहा हूँ कि डिपार्टमेंट बहाल होना चाहिए ताकि इन लोगों की नौकरी भी लगे और नौकरी जब होगी तो खुशहाली होगी खुशहाली होगी तो फिर हमारा गेम भी तरक्की करेगा क्रिकेट के अलावा अगर जैसे हम टूर पे जाते हैं तो सबको ऑन अपने ही जेब से खर्चा करना पड़ता है चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो मेन हो या वुमेन तो पार्टिसिपेशन सब अपने अपने पैसों से करते हैं थोड़ा बहुत जो है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जैसे सिंध स्पोर्ट बोर्ड है वो मावनत कर देती है गर्ल्स की और बॉयज की ये उनकी बहुत बड़ी काविश है कि वो थोड़ा बहुत हमें स्पोर्ट्स में बॉयज को गर्ल्स को जब पार्टिसिपेट करने आते हैं इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी गेम पे जैसे कराटे हो गया चूडो हो गया टाइकांडो हो गया मुख्तलि गेम में जब जाते हैं तो उस पर सिन स्पोर्ट बोर्ड ताउन करती है उनको टिकट के मत पे एयर एयर के मत पे उनको जो ना पैसे देते हैं ठीक है थैंक यू फॉर दैट काफी जब लड़कियाँ स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लेती हैं तो सोसाइटी जो है हमारी वो किस तरीके से देखती है जैसे कि मेरी अपनी सिस्टर हो या मेरी बेटी हो तो मैं यही चाहूंगा कि बिल्कुल सॉफ्ट इमेज में और प्रॉपर तौर पे खेल के आए मगर माहौल मुख्तलिफ एरिया में यदि कराची का माहौल अलग है लाहौर का माहौल अलग है पिशावर का माहौल अलग है तो वहाँ पर सबकी जगह पे ये प्रॉब्लम तो आती है तो अपने पेरेंट जो पेरेंट्स होते हैं वो चाहते हैं कि हमारी बच्ची अगर जा रही है तो सेफली तरीके से खेले 
और अच्छे लोगों में रहे तो ये तो लड़की के ऊपर भी डिपेंड करता है उस जगह के माहौल पे भी डिपेंड करता है जैसे मैंने आपको बताया पंजाब का माहौल अलग है के पी के का माहौल अलग है बलुचिस्तान का माहौल अलग है और सिंध का माहौल यानी कराची का माहौल अलग है बलुचिस्तान में तो लड़कियों को तो मेरे ख्याल से अलाउ भी नहीं करते वहाँ के पेरेंट्स फिर भी पिशावर में जो वहाँ के पेरेंट्स है वो तो फिर भी अलाउ कर देते हैं अपने बच्चों को लाहौर में आपको पता है और कराची में ज्यादा खेली जाती है गर्ल्स बॉयज और गर्ल्स को ज्यादा मराद भी मिलती है और ज्यादा उनको परमिशन भी है कि वो जाए और मुख्तलि गेम में खेलें और पार्टिसिपेट करें ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं ये अपनी गर्ल्स या लड़की पे अपने डिपेंड करता है और उस माहौल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लोगों में उठना बैठना या प्रैक्टिस कर रही है वो खुद ज्यादा बेहतर जान अच्छा एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ काशिफ जो हमारा मीडिया है वो आ, क्या लड़कियों को भी उतना ही टाइम देता है न्यूज में जितना वो लड़कों को देता है और वो कैसे पोर्ट्रेट करता है लड़कियों को कैसे दिखाता है लड़कियों को स्पोर्ट्स में माशाल्लाह ये हमारा जो मीडिया है माशाल्लाह माशाल्लाह इस दफा तो आपको पता है पहले तो आज से 25 साल 30 साल पहले सिर्फ प्रिंट मीडिया का दौर था और मेरा ख्याल से एक ही चैनल था टेनिस स्पोर्ट्स और जियो था सिर्फ उसके बाद से आज तक इतने चैनल हो गए माशा मगर ये ज्यादा लड़कियों को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं लड़कों को भी कर रहे हैं और लड़कियों को भी कर रहे हैं ये एक हमारी मीडिया की एक क्वालिटी है कि जो उभरते हुए सितारे होते हैं चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो उसको प्रमोट करते हैं और ये बहुत अच्छी चीज है ये अच्छा साइन है ताकि आगे जाके यही लड़के और लड़कियां जो है ना अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करें इस पर मैं अपने प्राउड हूँ कि हमारे मीडिया को कि वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो वो माशा बहुत प्रमोट करते हैं हमारे स्पोर्ट्स को वेरी नाइस जी थैंक यू सो मच काशिफ थैंक यू फॉर बींग विद अस आपने टाइम निकाला हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर टू गिव अस अ थम्स अप आल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब इफ यू हैव एन ऑलरेडी विद आफिस